Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. So I hope you will be fine with the great blessings of Allah. So in this lecture series of complex analysis, now we are going to talk about Green Theorem. So in this video, we will talk about Green Theorem, its statement, definition and its Green Theorem. So let's start with two examples. So let's start with Bismillahirrahmanirrahim. Green Theorem, look at its statement as supposed that P of x, y and Q of x, y have continuous first order partial derivative on R. So P and Q both are continuous and their first order partial derivative exists. P and Q are continuous. P and Q are both the function of x and y. Derivative on R. First order partial derivative exists. So then close integral along curve C ये C कोई भी curve है P dx plus Q dy equal to double integral along region R partial Q over partial x minus partial P over partial y dx dy तो फिर ये दोनों expressions जो हैं वो equal होंगे इसके अलावा इसके और definition देख लें let C be the continuous curve in x y plane अगर C कोई continuous curve है x y plane में और R जो है वो is the surface bounded by the curve और ये जो curve C होगी इसके interior जो हमारे पास closed path बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे capital R then तो फिर हमारे पास ये दोनों expressions equal आएंगे तो देखें अब green theorem को हम अपनी एक example से समझते हैं और इसकी जो sides हैं expressions हैं वो दोनों की equal लेके आते हैं इस एग्जाम्पल के जरिए तो देखें एग्जाम्पल है मेरे पास यूजिंग ग्रीन थ्योरम टू वैल्यूएट ये इंटीग्रल है क्लोज इंटीग्रल अलोंग स्मूथ कर्व सी एक्स स्केयर वाई डी एक्स प्लस वाई स्केयर डी वाई ये फंक्शन है मेरे पास वेयर सी इज दी क्लोज पाथ फॉर्म्ड बाय वाई इक्वल टू एक्स एंड वाई इक्वल टू एक्स क्यूब फ्रॉम जीरो जीरो से वन वन तो जो सी है ये कोई भी क्लोज पाथ है जो कि हमें वाई इक्वल टू एक्स और वाई इक्वल टू एक्स क्यूब से मिल रही है तो देखें अब अपनी कर्व देखें हम कर्व बना लेते हैं तो देखें ऐसी कर्व बनी है इसके अंदर हमारे पास किस किस से फॉर्मड हो रही है ये y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू एक्स क्यूब से फॉर्मड हो रही है तो इसको मैं नाम दे देती हूँ y इक्वल टू एक्स और ये कर्व मैं कह देती हूँ y इक्वल टू एक्स क्यूब और यहाँ जो ये ज़ीरो ज़ीरो है ये मेरा पॉइंट है वन वन यहाँ मैं वन वन कह देती हूँ और ये इसके इधर ये मेरे पास वन है और इधर से ये भी वन है ठीक है यहाँ भी वन है अब देखिए हमारे पास दो कर्व हैं ये जो लाइन है ये हमारे पास है y इक्वल टू एक्स और ये वाली जो कर्व है ये है y इक्वल टू एक्स क्यूब तो इनको नाम दे देती हूँ मैं ये हमारे पास कर्व c1 इसको कह दें ये c1 है और ये जो है ये इसकी डायरेक्शन इस साइड पे है तो ये c2 है और ये हमारे पास वन वन पॉइंट है और ये जो ओवरऑल क्लोज पाथ बन रहा है ना ये देखें यहाँ से इधर जा रहा है इधर से फिर इधर आ रहा है तो ये जो क्लोज पाथ है इसको मैं सी का नाम दे देती हूँ ये जो क्लोज पाथ हमारा इतना सा बन रहा है अब इसमें तो हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स दिए हुए थे ये देखें ज़ीरो ज़ीरो वन वन तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स दिए हुए थे और अगर नहीं दिए होते तो फिर हम फाइंड आउट करते किस तरह फाइंड आउट करते हैं ज़ीरो ज़ीरो है ये वन वन है और ये माइनस वन माइनस वन तो इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है ठीक है हमें हमारा मतलब है सिर्फ इन दो पॉइंट से जो हमें गिवन दिए हुए हैं तो देखें इंटरसेक्शन ऑफ वाई इक्वल टू एक्स एंड वाई इक्वल टू एक्स क्यू हमारे पास यही दो कर्व थी तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड तो सेम है तो राइट हैंड साइड को इक्वल कर दिया ठीक है उसके बाद एक्स क्यूब माइनस एक्स इक्वल टू जीरो तो यहाँ से एक्स कॉमन लेके एक्स केयर माइनस वन इक्वल टू जीरो तो यहाँ से मेरे पास क्या क्या पॉइंट्स आएंगे जीरो कॉमा प्लस माइनस वन अब देखें चूँकि y और x इक्वल थे तो फिर y के भी यही पॉइंट्स आएंगे y इक्वल टू जीरो कॉमा प्लस माइनस वन तो अब देखें यहाँ हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हुए जीरो जीरो वन वन एंड माइनस वन माइनस वन ये जीरो जीरो ये वन वन और ये माइनस वन माइनस वन तो इसका तो हमारा कोई काम ही नहीं है हमारा सिर्फ इस क्लोज पाथ इन दो पॉइंट से मतलब है हमारा तो अब देखें बाई ग्रीन थ्यूरम ग्रीन थ्यूरम मैंने लिखा इंटीग्रेशन अलॉन्ग कर्व सी पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इक्वल टू इसके इक्वल होती है अब देखें वेयर पी ऑफ एक्स कॉमा वाई अब अपना फंक्शन देखें पीछे से फंक्शन हमारा क्या है यहाँ देखें फंक्शन है एक्स केयर वाई डी एक्स ये डी एक्स के साथ जो भी टर्म होगी वो पी ऑफ एक्स होगी और जो डी वाई के साथ जो टर्म होगी वो क्यू ऑफ एक्स कॉमा वाई होगी तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी ले लें ग्रीन थ्योरम की लेफ्ट हैंड साइड ली इंटीग्रल अलॉन्ग ये इक्वल टू इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल अलॉन्ग कर्व सी 
तो इसमें पी क्या है पी ऑफ एक्स मामा वाई क्या है एक्स स्केयर वाई वो पुट कर दिया डी एक्स इसी तरह प्लस और ये क्यू किसके इक्वल है वाई स्केयर के इक्वल है तो वाई स्केयर डी वाई तो अब नेक्स्ट देखें अब हमारे पास ये तो ओवरऑल कर्व थी सी तो जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया अपने दो कंटोर में एक सी वन जो कि जीरो जीरो से वन वन है ये सी वन और एक ये वन वन से जीरो जीरो ये सी टू वाली लाइन तो इसको हमने दो कर्व में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया तो अब हम इसके भी इंटीग्रेशन इन दो कर्व के रिस्पेक्ट से फाइंड आउट करेंगे तो देखें हमारे पास ये फंक्शन है इसको मैं इक्वल टू रख दूंगी इंटीग्रल अलॉन्ग सी वन कर्व के और प्लस इंटीग्रल अलॉन्ग सी टू कर्व के फंक्शन का तो जब हम इस कर्व के अलॉन्ग और इस कर्व के अलॉन्ग अपना इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास ओवरऑल स्मूथ कर्व सी की इंटीग्रेशन फाइंड आउट हो जाएगी तो अब देखें इन कंटोर सी वन ये है कंट्रोल सी वन तो इसके अंदर देखें एक्स की लिमिट्स हैं जीरो से वन ठीक है सी टू के भी जीरो से वन है लेकिन ये जो कर्व है ये वाली ये है वाई इक्वल टू एक्स क्यूब की तो वो हमने यहाँ लिखा इसी तरह जो ये वाली लाइन है ये है वाई इक्वल टू एक्स तो इन कंट्रोल सी वन हमारे पास वाई इक्वल टू एक्स क्यूब हो गया तो इसका डिफरेंशियल ले लिया एंड इसी तरह कंट्रोल सी टू में भी हमारे पास एक्स की लिमिट जीरो से वन है उसमें वो है हमारे पास वाई इक्वल टू एक्स की कर्व तो वो लिखिए और इसका डिफरेंशियल लिया अब देखें ये आप कहेंगे ये हम क्यों कर रहे हैं अब जो हम सेक्शन वन में भी करके आए थे कि अगर हम फंक्शन का इंटीग्रेट करें तो उसको ईजिली कब इंटीग्रेट कर सकते हैं जब हम उसको डब टू वेरिएबल में से सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दें तो इसीलिए अब देखें हमारे पास टू वेरिएबल फंक्शन है एक्स और वाई एक्स केयर वाई यहाँ भी एक्स केयर वाई वाई स्केयर तो इसको हम सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए ये काम कर रहे हैं तो उसी तरह यही सारे फंक्शन मैंने नीचे लिखा उसके बाद इसके अंदर वैल्यूज ये पुट कर दो क्या वाई की जगह पे एक्स क्यूब और डी वाई की जगह पे ये ठीक है इसी तरह इस कंट्रोल सी टू में वाई की जगह पे एक्स और डी वाई की जगह पे डी एक्स तो यहाँ देखें वाई की जगह पे एक्स क्यूब पुट कर दिया डी एक्स इसी तरह वाई स्केयर वाई स्केयर था ना तो वाई की जगह पे एक्स क्यूब पुट करना है तो एक्स क्यूब का स्केयर आ जाएगा इसी तरह डी वाई की जगह पे ये सारी टर्म्स पुट कर दी इसी तरह इसमें पुटिंग्स की तो जब पुटिंग्स की और इनकी लिमिट्स लगा दी जीरो से वन क्यों क्योंकि हमारे पास जो कर्व सी वन थी उसकी लिमिट थी जीरो से वन और जो सी टू फिर इसकी डायरेक्शन देखें ना फिर वो वन से जीरो है तो पहले हम लगाएंगे वन से जीरो ही लेकिन फिर रिवर्स कर देंगे क्यों क्योंकि हम ऊपर लिमिट अपर लिमिट हमेशा बड़ी लेते हैं तो इसलिए हम माइनस आई लगा के इनको रिवर्स कर देंगे इनकी लिमिट्स को जीरो से वन कर देंगे ठीक है तो इसको थोड़ा सा यहाँ से सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से वन अब देखें दोनों की लिमिट्स चूँकि सेम है और फंक्शन अंदर एक्स एक्स का है तो वो हमने एक साथ इस तरह कर दिया अब इनको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो देखें इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी थ्री की पावर नाइन बाई तो उसको जब सोल्व करेंगे तो एक्स नाइन की पावर नाइन बाई इसी तरह एक्स की एक्स सिक्स बाई इसी तरह सारी इंटीग्रेशन हमने कर ली तो उसके बाद लिमिट्स इसमें पुट करेंगे तो ये आ जाएगा उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस वन बाय थ्री तो वन बाय थ्री से कैंसिल हो गया इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लिया तो आपके पास माइनस वन बाय ट्वेल्व आया अब ये हमारा किसका आंसर आया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया हमारी इस क्वेश्चन का अब हमने इसकी राइट हैंड साइड ये फाइंड आउट कर लेते हैं ठीक है क्या इसका भी आंसर माइनस वन बाय ट्वेल्व आता है तो देखें यहाँ मैंने राइट हैंड साइड लिख ली ये ग्रीन थ्यूरम की राइट हैंड साइड इक्वल टू हमारे पास क्यू फंक्शन किसके इक्वल था यहाँ वाई स्केयर के और पी किसके इक्वल है एक्स केयर वाई के इक्वल क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू हमारे क्वेश्चन तो वो वैल्यूज यहाँ पुट की वाई स्केयर को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो, तो इसका डिफरेंशियल क्या आएगा जीरो और यहाँ माइनस इस एक्स केयर वाई इस फंक्शन को डिफरेंशियल करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई तो एक्स केयर एज अ कॉन्सटेंट ट्रीट होगा वाई की डिफरेंशियल क्या आ जाएगा वन आ जाएगा तो माइनस एक्स केयर ठीक है ये तो जीरो हो गया माइनस यहाँ से एक्स केयर तो जीरो माइनस एक्स केयर डी एक्स डी वाई इक्वल टू डबल इंटीग्रल किसी भी रीजन आर के और ये माइनस एक्स केयर डी एक्स डी वाई आ गया अब यहाँ देखें हेयर आर इज सरफेस बाउंडेड बाय सी तो आर कौन से सरफेस है जिसको सी ने बाउंड किया हुआ है जो हमारे पास क्लोज करवा है ना सी उसके अंदर का रीजन क्या होगा कैपिटल आर होगा बाय सी एंड ऑन आर लिमिट्स ऑफ एक्स इज एक्स इज इक्वल टू जीरो से एक्स इक्वल टू वन तो एक्स की लिमिट्स तो ये हो गई ऑन एक्स एक्सिस पे लिमिट ऑफ वाई इज वाई इक्वल टू एक्स क्यूब से वाई इक्वल टू एक्स होगी ऑन पैरल स्ट्रिप टू वाई एक्सिस अब देखें फिर से अपनी फिगर पे आ जाएं ये देखें 
सबसे पहली बात जो कही हुई है कि जो सी कव है इसके अंदर का ये जो रीजन है ना ये इसको बोल रहे हैं कैपिटल आर और इसके अलावा जो एक्स एक्सिस के अगर हम अपने लिमिट्स देखें तो वो आएगी ज़ीरो से वन क्योंकि यहाँ रीजन है ज़ीरो से और ये वन है तो एक्स एक्सिस की लिमिट आएगी ज़ीरो से वन लेकिन जब हम वाई एक्सिस की लिमिट फाइंड आउट करेंगे ना तो उसके लिए हमें इस तरह से पैरल स्ट्रिप्स बनानी पड़ेंगी ठीक है जो कि पैरल होंगे वाई एक्सिस के जिस तरह पिछली वीडियो में किसी भी कर्व का कर्व का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम इस तरह से रेक्टेंगुलर जो है वो रेक्टेंगल्स बनाते थे तो फिर उन रेक्टेंगल्स की हम फाइंड आउट कर लेते थे लेंथ मल्टीप्लाई विथ करके एरिया तो उसी तरह इसमें इसके लिमिट्स के लिए पैरल स्ट्रिप्स बनाएंगे जिस तरह अगर हम यहाँ एक पैरल स्ट्रिप बनाएं तो उसके अंदर ये जो कर्व है ये वाली वाई इक्वल टू एक्स क्यूब इसका पोर्शन भी शामिल होगा और ये जो कर्व सी टू है वाई इक्वल टू एक्स वाली इसका पोर्शन भी आएगा तो इसलिए इसकी लिमिट्स हम क्या लेंगे वाई इक्वल टू एक्स क्यूब से एक्स ठीक है तो ये इसलिए हमने ये लिमिट्स ली इसमें x इक्वल टू जीरो से x इक्वल टू वन ये फर्स्ट लिमिट्स और ये x क्यूब से x वाई इक्वल टू एक्स तो ये सेकेंड लिमिट और हमारा फंक्शन है माइनस एक्स के डी एक्स डी वाई तो वो फंक्शन लिखा अब देखें पहले हम फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y तो उसके लिए हमें माइनस एक्स केयर को कॉन्स्टेंट समझ के बाहर निकाल लेना है उसके बाद डी एक्स को इधर बाहर ही रहने दिया और यहाँ इंटीग्रेट अप्लाई कर दिया अपने डी वाई पे तो कॉन्स्टेंट की इंटीग्रेशन हम जानते हैं कि वाई होती है तो इसमें आप अपनी लिमिट्स पुट कर दें एक्स और एक्स क्यूब तो जब आप लिमिट्स पुट करेंगे तो ये माइनस साइन बाहर ही इंटीग्रेशन जीरो से वन ये एक्स केयर इसी तरह इसमें लिमिट पुट करेंगे तो एक्स माइनस एक्स क्यूब इंटू डी एक्स आ जाएगा अब हमारा ओवरऑल फंक्शन एक्स केयर में इसको मल्टीप्लाई कर दें मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस कॉमन लेंगे तो वो माइनस और ये माइनस कैंसल आउट होकर ये आ जाएगा अब इसको इंटीग्रेट कर लें इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा इसमें अपर लोअर लिमिट्स पुट करेंगे तो आपके पास माइनस वन बाई ट्वेल्व आएगा तो ये इक्वल नहीं विच इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड भी तो हमारे पास ये निकली थी तो देखिए हमने अपने इस क्वेश्चन के जरिए ये जो क्वेश्चन हमें गिवन था उसके जरिए हमने ग्रीन थ्योरम की हेल्प से अपनी दोनों साइड जो हैं वो इक्वल कर दी इसके अलावा एक और क्वेश्चन देखें यूजिंग ग्रीन थ्योरम टू इवेल्यूएट ये आपके पास फंक्शन है अलोंग क्लोज कर्व सी इस सर्कल का मतलब होता है क्लोज कर्व है कोई भी तो वेयर सी इज द क्लोज पाथ फॉर्म बाय वाई इक्वल टू एक्स एंड वाई इक्वल टू एक्स केयर फ्रॉम जीरो जीरो से वन वन अब सी इसमें भी इसी तरह क्लोज पाथ है जो कि किससे फॉर्म हो रहा है वाई इक्वल टू एक्स और वाई इक्वल टू एक्स केयर इन दो कर्व से फॉर्म हो रहा है तो ये मेरे पास कर्व है वाई इक्वल टू एक्स और ये वाला जो कर्व है ये पैराबोला मैंने बनाया ये है वाई इक्वल टू एक्स केयर तो अब देखें इनके ये वाला पॉइंट क्या है ओरिजन है ये ओरिजन है जीरो कोमा जीरो और ये वाला पॉइंट है वन कोमा वन ठीक है तो वो लिख दिया अब देखें इंटरसेक्शन ऑफ वाई इक्वल टू एक्स और वाई इक्वल टू एक्स केयर ये तो है हमारे पास दोनों का तो इसमें से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है इसी तरह राइट हैंड साइड को इक्वल कर दिया इधर से एक्स केयर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो है यहाँ से एक्स कॉमन लिया तो हमारे पास एक्स के जो वैल्यूज निकली वो जीरो कोमा वन अब चूँकि एक्स और वाई यहाँ इक्वल थे तो वाई भी जीरो और वन के इक्वल आया तो हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स जीरो जीरो और वन वन निकले उसके बाद देखें बाई ग्रीन थ्यूरम इसी तरह ये ग्रीन थ्योरम है ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वल होते हैं ग्रीन थ्योरम में तो इस हिसाब से इधर हमारे पास जो P और Q है वो इस क्वेश्चन में वो क्या है P क्या है एक्स वाई प्लस वाई स्केयर डी एक्स के साथ जो होता है वो P होता है और जो डी वाई के साथ होता है वो Q होता है तो P और Q की वैल्यूज हमने यहाँ लिख दी ठीक है क्वेश्चन से सो so, अब यहाँ से हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है लेफ्ट हैंड साइड ग्रीन थ्योरम की ये है इक्वल टू इसके अंदर ये पुटिंग्स कर दें पी की और क्यू की वैल्यूज़ इसमें पुट कर दें पी और क्यू की जगह पे तो ये आ गया अब ये मेरे पास क्लोज इंटीग्रल है अलोंग कर्व सी के तो इसमें देखें जो अब जो हमारे पास ये जो क्लोज कर्व सी बन रही है ये ये किन किन कर्व से मिल बन रही है ये सी वन कर्व के और सी टू कर्व से मिल मेरे पास ये होल क्लोज पाथ बन रहा है ये सारा ठीक है और इसके अंदर कहीं ये आ रहा है कैपिटल आर तो मैं इस क्लोज कर्व सी को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी अलोंग कर्व सी वन और सी टू ठीक तो उसके लिए इसी तरह देखें इन कंट्रोल सी वन में और इन कंट्रोल सी टू में लिमिट्स तो दोनों के सेम है एक्स जीरो और वन के दरमियान है लेकिन जो कर्व सी वन है वो क्या है ये कर्व वो है वाई इक्वल टू एक्स केयर और जो कर्व टू है वो है वाई इक्वल टू एक्स 
तो वो लिखी उसके बाद इनका डिफरेंशियल किया ये मैंने आपको पहले भी बताया क्योंकि लाइन इंटीग्रल में हमारे पास दो वेरिएबल फंक्शन होता है तो उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए हम ये काम करते हैं तो अब देखें नेक्स्ट स्टेप में ये जो सारा टर्म है ये जो सारा एक्सप्रेशन है इसमें मैं पुट कर दूँगी वाई की जगह पे एक्स के और डी वाई की जगह पे टू एक्स डी एक्स इसी तरह कंट्रोल टू में कंट्रोल टू में वाई की जगह पे एक्स डी वाई की जगह पे डी एक्स तो जब इधर पुट किया मैंने तो मेरे पास ये आ गया और उसके बाद ये लिमिट्स जो है इसमें एक्स जीरो से वन के इधर मैंने तो वो जीरो से वन और ये वन से जीरो क्यों लिखे है क्योंकि हम डायरेक्शन वाइज वो ही चेक कर रहे हैं पहले हम जीरो से इधर जो गए इस पॉइंट पे वन वन से जीरो जीरो पे गेन आया है तो इस डायरेक्शन के हिसाब से मैंने वन से जीरो उसकी सेकंड कंट्रोल सी टू की लिमिट लिखी वन से जीरो तो नेक्स्ट स्टेप में चूँकि अपर लिमिट पड़ी होती है तो वो जीरो से वन जब किया तो माइनस साइन आ गया और इनको जब मल्टीप्लाई करके सोल्व किया तो थ्री एक्स के डी एक्स आ गया ठीक है इसी तरह आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा तो क्या किया है इक्वल टू अब देखें लिमिट्स दोनों की सेम है और फंक्शन भी हमारा सारा एक्स में है तो इसको एक साथ इस तरह से कर लिया उसके बाद इसके इंटीग्रेट किया इस फंक्शन को इंटीग्रेट किया इस पर लिमिट्स अपर लोअर अप्लाई की तो हमारे पास माइनस वन आ गया हमारे पास इस ओवरऑल को सी की इंटीग्रेशन माइनस वन बाई ट्वेंटी आ गई इसी तरह सेम एज इट इज इसकी राइट हैंड साइड ग्रीन थ्योरम की राइट हैंड साइड ये है इक्वल टू इसमें क्यू मेरे पास एक्स स्केयर है पी एक्स वाई प्लस वाई स्केयर है तो वो पुट किया इस एक्स स्केयर का डिफरेंशियल करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो टू एक्स आया इसी तरह इस फंक्शन का डिफरेंशियल करें y के रिस्पेक्ट से तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ माइनस एक्स और ये क्या आ जाएगा प्लस टू वाई तो उस बाहर वाले माइनस की वजह से माइनस टू वाई आ जाएगा और डी एक्स डी वाई इसी तरह नेक्स्ट जब मैं इक्वल टू डबल इंटीग्रल किसी भी रीजन आर के इसको सॉल्व किया तो एक्स माइनस टू वाई डी एक्स डी वाई आ गया अब यहाँ देखें उसी तरह हेयर आर इज द सरफेस बाउंडेड बाय सी आर कोई भी सरफेस है जो कि सी ने बाउंड की हुई है सी के अंदर जो सरफेस है वो आर है एंड ऑन आर लिमिट ऑफ एक्स इज और उस आर में जो एक्स की लिमिट है वो एक्स इज इक्वल टू जीरो से एक्स इक्वल टू वन है ऑन एक्स एक्सिस ठीक है और जो लिमिट ऑफ वाई है वो है वाई इक्वल टू एक्स केयर से वाई इक्वल टू एक्स ऑन पैरल स्ट्रिप टू वाई एक्सिस तो देखें उसी तरह ये जो हमारे पास ये कर्व सी है ना इसका ओवरऑल जो क्लोज पाथ है ये जो अंदर का रीजन है इसको कह रहे हैं कैपिटल आर और उसी तरह इस जो कैपिटल आर की जो एक्स एक्सिस की लिमिट्स हैं वो हैं जीरो से वन लेकिन वाई एक्सिस की लिमिट्स फाइंड आउट करने के लिए उसी तरह हम पैरल स्ट्रिप बनाएंगे और वो पैरल स्ट्रिप के अंदर हमारी ये कर्व भी इन्वॉल्व होगी और ये कर्व भी इन्वॉल्व होगी तो उसके लिए हम इसकी लिमिट ले लेंगे वाई इक्वल टू एक्स केयर से वाई इक्वल टू एक्स तो उसी हिसाब से हमने अब इसमें लिमिट्स लगा दी ये वाला फंक्शन सारा ये एक्स माइनस टू वाई ये वाला फंक्शन लिखा है यहाँ तो पहले अब इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई तो उसके लिए डी एक्स बाहर लेदर लिख लेंगे और इस फंक्शन की डी वाई के रिस्पेक्ट से जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा उसके बाद इस पेपर लो लिमिट्स पुट करेंगे आप तो जब आप लिमिट्स पुट करेंगे तो आपके पास ये सारी टर्म्स आ जाएंगी इंटीग्रेशन जीरो से वन एक्स इंटू इसमें पहले अपर लिमिट्स ये एक्स पुट किया फिर माइनस ये एक्स इंटू और फिर ये जब एक्स केयर ये लोअर लिमिट इसमें पुट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा उसके बाद इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से वन इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई किया तो ये आई ये टर्म्स आ गए तो यहाँ से माइनस एक्स केयर एक्स केयर से कैंसिल हो गया तो बाकी जो टर्म्स बची वो ये आ गई इक्वल टू इसको जब इंटीग्रेट किया तो हमारे पास ये आ गया अब इसमें जब अपर और लोअर लिमिट्स पुट करेंगे उसको सॉल्व करेंगे तो माइनस वन बाई ट्वेंटी आया ये किसका आंसर आया राइट हैंड साइड का आंसर आया जो कि हमने अपने ग्रीन थ्योरम की हेल्प से अपनी एग्जांपल को सॉल्व किया ठीक है तो लेफ्ट हैंड साइड का भी सेम आया तो इस तरह से हमने अपनी दो एग्जाम्पल्स करी किसकी हेल्प से ग्रीन थ्योरम की हेल्प से तो इस तरह से हमने अपने दो क्वेश्चन की हेल्प से अपने ग्रीन थ्योरम को क्लियर किया इसका कॉन्सेप्ट समझा तो आई होप आपको ग्रीन थ्योरम का समझ आया होगा और जो हमने दो क्वेश्चन किए हैं ये समझ आए होंगे तो इस तरीके से हमने जस्ट ग्रीन थ्योरम लिखना है उसकी लेफ्ट और राइट हैंड साइड जो है इक्वल कर देनी है जो भी कोई क्वेश्चन दिया हो उसको हम ग्रीन थ्योरम यूज करके उसको हम इजिली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं तो आई थिंक आपको वीडियो समझ आई होगी अगर आपको वीडियो समझ आई है तो आप लाइक कर दिया करें लाइक करने से बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल साबित हुई है तो अपने फ्रेंड्स में शेयर किया करें उनकी भी मदद हो ताकि तो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल अल्लाह हाफिज़